В этом видео вы увидите установку самолегирующих металлических брекетов. После профессиональной чистки зубов на эмаль вестибулярной поверхности наносим протравочный гель. Его задача – создать наилучшие условия для фиксации брекетов. Сегодня начинаем исправление очень интересного перекрестного прикуса с небным положением верхних клыков. Протравку держим одну минуту, затем собираем пылесосом и смываем. Этот снимок называется ортопантомограмма. На нем видны все зубы пациента. Многократно промываем зубы и затем сушим. Это самолегирующие металлические брекеты. После просушивания зубов наносим бонд. Этот момент мы, к сожалению, не сняли на камеру. Далее на каждый брекет наносим пломбировочный материал, который приклеивает брекет к зубу. Каждый брекет приклеиваем на вестибулярную поверхность зуба. Когда брекет прижимаем к эмали, выдавливаются излишки пломбировочного материала. Этот материал нужно аккуратно убрать с зуба. Если он останется, налет на нем будет собираться очень сильно. Брекет располагается на вестибулярной поверхности и по оси зуба. Высота его расположения зависит от высоты коронки, формы и номера зуба. Позиционирование брекета занимает много времени. Это кропотливый процесс, который не терпит спешки. Когда брекет установлен, пломбировочный материал, на который он фиксируется, нужно сделать твердым. Для отверждения его засвечивают специальной лампой. Время засвечивания зависит от мощности лампы. Мы используем мощную и светим 5 минут. Так мы фиксируем каждый брекет по очереди. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ваши лайки помогают нам понять, что вам нравится смотреть и какие видео нам для вас снимать. Пишите ваши вопросы в комментариях или, если уже у вас стоят брекеты, напишите ваши впечатления о лечении. Время исправления такого прикуса примерно полтора-два года. В течение этого периода пациенты каждые 2-4 недели будут приходить на прием. В эти приемы врач проверяет гигиену полости рта, открывает замки, промывает их и проверяет работоспособность. Заменяет дуги, устанавливает тяги, лигатуры, чейны, делает пришлифовку зубов и другие мероприятия для исправления прикуса. Брекеты – это инструмент для перемещения зубов и исправления прикуса, а осуществляет все действия врач. Без работы доктора брекеты сами не сделают того, что вы ожидаете. От врача зависит весь результат. Смотрите установку брекетов, и когда все брекеты будут приклеены, я расскажу про установку дуг.
Брекеты установлены. Следующий этап – это установка дуги в брекеты. На гипсовой модели примеряем дугу и отрезаем лишнюю часть. Дуга, как вы видите, имеет определенную форму. Она сделана из никель-титанового сплава и обладает памятью формы. В теплой среде полости рта дуга стремится вернуть свою овальную форму и давит на брекеты. Эта нагрузка даже от такой тонкой дуги заставляет зубы перемещаться. Открываем замки брекетов. Перемещаем концы дуги в трубке. Так называются брекеты на последних задних зубах. Далее устанавливаем дугу так, чтобы она поместилась в пазы брекетов. После размещения дуги в пазу брекета замок закрываем. У этого пациента после закрытия всех замков будут установлены окклюзионные накладки для разобщения прикуса. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Смотрите результаты исправления прикуса брекетами в разделе «Сообщество». Пишите нам в комментариях, что вы еще хотите увидеть, какие видео для вас снять. В конце этого видео мы разместили фотографии зафиксированных брекетов. Верхние клыки, дуга не заправлена. Это сделано специально для снижения нагрузки. Когда зубы привыкнут к брекетам, мы заправим дугу или поставим лигатуру от брекета к дуге. Смотрите наш канал и вы все это увидите.